بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکون کو بھی ضرور دبائیں پیش خدمت ہے جنات کا بیٹا نیکس ایپیسوڈ ابلیس نے اس شام جب سورج زوال کے وقت پر ٹھہرا ہوا تھا اپنی اولاد کو مختلف امور پر معمور کرنے کے بعد قابیل کے پاس پہنچ گیا قابیل اپنی چراگاہ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اس کے کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں اور وہ پریشان تھا کہ اچھی بھلی فصلوں کو یکا یک کیا ہو گیا ہے اسے یاسود بھی یاد آ رہا تھا کرے عرض پر اسے یاسود کے علاوہ اپنا کوئی ہمدم نظر نہیں آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی شادی کا فیصلہ کر دیا تھا مگر قابیل کو یہ گوارا نہ تھا اور اس نے تہیا کر لیا تھا کہ جو ہی اس کا باپ کہیں جائے گا وہ حابیل کو قتل کر ڈالے گا وہ اپنی قربانی کے رائے گا جانے پر بھی پیچو تاب کھا رہا تھا جب یاسوت اس کی دل جوئی کے لیے وہاں آ گیا قابیل اسے دیکھتے ہی بپھر گیا اور جلال میں بولا اے یاسوت تو کہاں چلا گیا تھا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے ہمدم قابیل پر کیا آفت پڑی ہے قابیل تجھے مبارک ہو کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا یاسوت نے اسے دلاسا دیا میں تیرے راستے صاف کرنے گیا ہوا تھا میں تجھے یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آج آدم علیہ السلام ابو کبیس کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے حابیل کو قبیلے کی سرداری سونپ کر گئے ہیں تیرے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا تو حابیل کو اپنی طاقت سے مروب کر دے اور اسے اس بات پر قائل کر کہ وہ تمہاری بہن کے حق سے دستبردار ہو جائے اے یاسوت مجھے قسم ہے تیری اس عقیدت کی جس نے تمہیں مجھ سے مانوس کر دیا ہے بس تو مجھے یہ بتا کہ حابیل کہاں ہے میں آج ہی اسے ختم کر دوں گا قابیل مٹھیاں بھیجتے ہوئے دھاڑا میں تیرے دل کی حالت سے آگاہ ہوں اے قابیل آدم علیہ السلام نے تیرا حق چھین کر تجھے جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے اس کا علاج صرف یہی ہے کہ تو حابیل سے بڑا ہے اور قبیلے کی سرداری کا حق بھی تجھے حاصل ہے آدم علیہ السلام تجھے ہر طرح کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں اس لیے تو اپنی طاقت کا اظہار کر یاسود کی قوتیں بھی تیرے ساتھ ہیں اگرچہ تو ابھی اس بات سے آگاہ نہیں کہ تیرے یاسود کے پاس کیسی مخفی قوتیں ہیں اگر تو حکم دے تو تیرا یاسود حابیل سمیت تمہارے سارے بدخواہوں کو قتل کر ڈالے مگر اس طرح تیری قوت کا اظہار نہیں ہو پائے گا بس اے قابیل یہ دیکھ کہ تیرا یاسود حابیل کی خبر کیسے لاتا ہے یہ کہہ کر ابلیس نے اپنی شیطانیت کی لبادے میں منہ چھپا لیا اور بھیانک کہہ کہا لگا کر بولا اے قابیل بس ایک ساتھ کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا ابلیس نے اپنا وجود فضاؤں میں تحلیل کر لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بار پھر قابیل کے بل مقابل کھڑا تھا اس کی شیطانیت اور ازلی انتقام و غضب اس کے چہرے کی خواست میں رچ بس گئی اور وہ جوش کے عالم میں بولا قابیل تیرا شکار اس وقت کوہ نوز کی چراگاہوں میں اپنے ریوڑ کے ساتھ موجود ہے یہ سنتے ہی قابیل برگ کی طرح باہر کو لپکا تو ابلیس نے اسے روک لیا اور بولا اے بنو آدم کے کوی انسان میری ایک بات غور سے سن قابیل کے قدم رک گئے اور اس نے تجسس سے بھری نظروں کے ساتھ ابلیس کو دیکھا میرے دوست یاد رکھنا جب حابیل عبادت الہی میں مصروف ہو تو اس وقت ہرگز اس کے پاس نہ جانا ورنہ اس کی حفاظت پر معمور قوتیں تیرے ارادوں پر خاک ڈال دیں گی یہ کہہ کر ابلیس آگے بڑھا اور اپنا بازو کھول کر بولا اے قابیل اس دنیا میں مجھ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کوئی نہیں میں ہی تیرا غم گسار اور تیرا رازدار ہوں آ کر میرے سینے سے لگ جا آج تو جس مقصد کی خاطر جا رہا ہے میرا دل نہ جانے کیوں لرز بھی رہا ہے قابیل اس کے سینے سے لگ گیا ابلیس مردود نے روحانسی شکل بنا کر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا تو قابیل نے کہا اے میرے غم گسار تو اپنے دل کو مضبوط بنا لے تو یہ سوچ کہ تیرا قابیل کامیاب واپس لوٹے گا قابیل کوہ نوز کی چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گیا تو ابلیس بھی اپنی فتنا انگیز اولاد کے پاس پہنچ گیا اور مجھ سمیت ساری اولاد کو جوش و غذب کے ساتھ بتانے لگا اولاد ابلیس آؤ دیکھو کہ تمہارے باپ ابلیس نے آج کیا کارنامہ انجام دیا ہے ترتبا جو اپنے شوہر کی رمز شناس تھی بولی اے بدی کے سر کھیل کیا تو نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کر لیا ہے ہاں برائی کی قوتوں کی ماں یہ تیری قربت کا جنون ہے کہ تیرا ابلیس آج ارض و سما کو انسانی قتل کا تحفہ دینے میں کامیاب ہونے والا ہے 
इबलीस अपनी औलाद को लेकर कोहेनूज की चिरागाहों में पहुंच गया और एक कोने में दुबक कर हाबील को देखने लगा जो इबादत इलाही में मुस्तरक थे और उनसे कुछ ही फासले पर काबिल एक चट्टान की आड़ में बैठा हुआ था सूरज ऐन आसमान पर आग बरसा रहा था कोहेनूज की चिरागाहों में हवाएं साएं साएं कर रही थीं जमीन का जर्रा जर्रा उन लम्हात की चाप सुन रहा था जो कुछ ही देर बाद रूनमा होने वाला था काबिल ने जब देखा कि हाबील इबादत से फारिग हो चुका है तो उसने जोश के साथ नारा मारा और हाबील के पास पहुंच गया हाबील उसे देखते ही समझ गए कि उसका कीना परवर बदजन और गुमराही में मुबतला भाई नेक इरादों के साथ वहां नहीं आया उसने नहायत नरम अल्फाज में भाई की खैर खैरियत दरियाफ्त की और पूछा मेरे भाई तू इस कदर गुस्से में क्यों है मेरा गुस्सा तेरा पैदा किया हुआ है ए हाबील काबिल ने नफरत के साथ कहा और आज मेरा गुस्सा और कहरो गजब तुझे राह रास्त पर ले आएगा ए मेरे जवान भाई क्या तू नहीं जानता कि हम दोनों में से हक पर कौन है इसका फैसला तो उस रब्बे कायनात ने कर दिया है जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है हाबील ने बदी और गुमराही पर माइल अपने भाई को समझाना चाह ए मेरे बड़े भाई तू भी मेरी तरह अल्लाह की रजा चाहता है तो उसकी इबादत कर और उससे हक और सच्चाई का रास्ता मांग नाफरमानी करके अपने बाप का दिल ना तोड़ अगर तू ये समझता है कि हमारे बाप का इल्तफात सिर्फ मुझ पर ही क्यों है तो सुन मेरे भाई मैं अल्लाह की रजा पर खुश रहता हूं उसके कवानीन पर अमल करता हूं तू अपने नफ्स का गुलाम है और तुझे इबलीस मरदूद गुमराह कर रहा है काबिल भाई की नासिहाना बातों से बिफर गया उस पर जोश और इंतकाम गालिब आ गया था लिहाजा हमारे देखते ही देखते उसने हक गो और अल्लाह के बंदे हाबील को कत्ल कर डाला हाबील का खून जो ही जमीन पर गिरा इबलीस के मकरू कह के गूंजने लगे वो फतेह के नशे में झूमने लगा और औलादे इबलीस अपने बाप के साथ मिलकर जश्न मनाने लगी इससे कबल के इबलीस आगे बढ़कर काबिल को फतेह की मुबारकबाद देता उसने आसमान पर खून का तूफान देखकर अपनी औलाद से कहा मेरे बच्चों अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है जल्दी से कोहे अबू कबीस की तारीख घाटियों में जाकर पनाह ले लो इबलीस कहरे इलाही के खौफ से सहम कर कोहे अबू कबीस की तह में उतर गया था और उधर काबिल को भी जैसे होश आ गया था उसके सर से नफरत व कीना का गुबार सिर का तो अपने भाई की लाश देखकर घबरा गया उसे ख्याल आया कि उसके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे लिहाजा वो हाबील की लाश ठिकाने लगाने के लिए गौर खोज करने लगा वो इसी सोच में मुबतला था कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे हाबील की लाश को बेहरमती से बचाने का अहतमाम किया और अपनी कुदरत से एक कौवा जमीन पर भेजा जिसने अपने मरे हुए साथी को जमीन खोद कर दफन कर दिया काबिल ने एक परिंदे की इस जहानत से सबक सीखा और आह भर कर खुद पर लानत की खुदा तुझे गारत करे ए काबिल तू किस कदर लाचार है कि तुझे अपने भाई को दफन करने का भी ख्याल ना आया काबिल ने मिट्टी खोदकर गढ़ा तैयार किया और हाबील को उसमें दफन कर दिया अब वह मुतमिन हो गया था कि वह यूं अपने बाप को यह बावर कराने में कामयाब हो जाएगा कि हाबील चिरागा में भेड़ बकरियां चुराते हुए कहीं गायब हो गया है मगर वो बदगुमा और जाहिल इंसान ये ना समझ सका कि अल्लाह पाक तो सब देख रहा है काबिल तो इस इतमान के बाद अपने खेतों में चला गया था मगर उधर अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कत्ल से आगाह कर दिया हाबील के कत्ल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहद रंजीदा हो गए उन्होंने जवा साल और सादतमंद बेटे की मौत का गम अपने दिल पर लिया और आपका ये गम नोहे की सूरत में जहूर पजीर हुआ वो पहरों बैठकर हाबील को याद करते और काबिल को लानत मलामत करते रहते बेटे के हिजर में उनकी जुबान से जो अल्फाज नो के जुबान पर आए वो आने वाली नस्लों के लिए मरसिया या नोहा की सूरत में याद किए जाने लगे और यूं जमीन पर पहले इंसानी कत्ल के बाद जो पहला नोहा कहा गया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की याद में कहा काबिल अपने मासूम और हक भाई के कत्ल पर पहले तो पशेमान हुआ था मगर बहुत जल्द इबलीस ने उसे आन लिया और उसे बावर करा दिया कि अगर उसने हाबील के कत्ल पर पछतावे का इजहार किया तो वो कमजोर हो जाएगा इबलीस ये बात जानता था कि अगर काबिल ने 
हबील के कत्ल पर पछताना शुरू कर दिया और खुद को मलामत करने लगा तो उसका एहसास जुर्म एतराफ जुर्म के बाद संगीन नहीं रहेगा मुमकिन है हजरत आदम अल्लाम काबिल के माफी मांगने पर उसे माफ कर देते एक बार तो काबिल के दिल में ये बात आई भी कि वो अपने बाप और माँ हवा से इस कत्ल पर माफी मांग ले मगर इबलीस ने उसे वसवसों की सूली पर चढ़ा दिया और उसके नफ्स को कायल कर दिया कि जिस मकसद की खातिर उसने ये कत्ल किया है वो दरअसल उसका हक था लिहाजा काबिल अपने हमदर्द या सूद की गुमराही में ही गिरफ्तार रहा और उसने ऐलान कर दिया कि हाबील को कत्ल करने का उसे कोई गम नहीं है हजरत आदम अल्लाम की आंखों के आंसू खुश्क हो गए थे उन्होंने काबिल को अपनी शफकत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और कहा ए बदबक्त इंसान तूने रब्बे जुलजलाल की नाफरमानी करके जो गुनाह किया उसके बाद तुझे ये हक नहीं कि मेरी रफाकत तुझे नसीब हो तेरे लिए इबलीस मरदूर जैसे नाफरमानों की मजलिस ही बेहतर है मेरी नजरों से दूर हो जा ए गुस्ताख जालिम इंसान तू इस काबिल नहीं रहा कि इंसानों में रह सके तू वैशी दरिंदा है तूने अपने भाई को नाहक कत्ल करके आदम अलैहिस्सलाम की तोहिन की है ए बदबख्त काबिल के लिए बाप का ये दूसरा फैसला कड़ी आजमाइश था पहले ही वो उनके पहले फैसले की नाफरमानी की सजा भुगत कर बनो आदम अल्लाम की नजरों से गिर गया था लिहाजा उसने चाह कि वो अपनी वालदा की आड़ लेकर यहाँ टिका रहे मगर अम्मा हवा ने भी उसे बुरी तरह धुतकार दिया और कहा ए हमारे संग दिल और गुस्ताख बेटे मैं तेरी वकालत नहीं करूंगी मैं तो पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने का गुनाह कर चुकी हूँ लिहाजा ए अल्लाह के दुश्मन मैं तेरी मदद करके अपने गुनाहों के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती तेरे बाप ने जो फैसला किया है वो रास्त है तू इंसानों में रहने के काबिल नहीं रहा बस तू आज सूरज ग्रूब होने से पहले पहले यहाँ से चला जा काबिल अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा के साय आतिफ से बुरी तरह धुतकारा गया तो बेहद रंजीदा हो गया वो जानता था कि अगर उसे इंसानों की इस आबादी से निकाल दिया गया तो भूखा प्यासा मर जाएगा इस मरहले पर उसे यासूत याद आने लगा क्योंकि वो अब उसे रहनुमाई और पनाह दे सकता था वो दिल में उसे याद करके कोहे नूस की चोटी पर पहुंच गया यासूत ने उसे कहा था कि अगर कभी उसे मिलना हो तो वो कोहे नूस पर आ जाया करे काबिल ने पूरी रात उस चोटी पर यासूत को याद करते करते गुजार दी मगर यासूत नहीं आया वो भला आता भी कैसे वो तो जफाकार था उस वक्त अपनी इबलीसी कुतों के मजाहिर दिखाने के लिए कोहे अबू कबीज की तंगो तारीख और मुहिब घाटियों में जश्न फतह मना रहा था मेरे दादा लाकीस ने इबलीस को काबिल के मामला की खबर कर दी थी मैं तुम्हें यह बता ही चुका हूं कि इबलीस ने मेरे दादा को काबिल पर मुसलत किया हुआ था जो उसे हर लम्हा उसके नफ्स पर सवार होकर उसे बदगुमानी और अनापरस्ती पर मायल रखता था इबलीस जब जिन्नात और फरिश्तों का सरदार था तो उसकी हिकमत और बहादुरी के खौफ से मखलूक पर लर्जा तारी हो जाता था वो इल्म फजल में भी यकता और दबंग आलम की हैसियत रखता था उसकी इन्हीं खूबियों और असाफ की बिना पर उसे सुल्तान अर्ज बनाया गया था मगर गुस्ताखी बेअदबी और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के बायस उसकी बहादुरी और हमत मकरो फरीब में बदल गई और उसने अपने अलूम को बुराई की तरगीब और तबलीग के लिए वक्फ कर दिया था वो हर लम्हा इसी फिक्र में मुबतला होता कि वह बनो आदम अल्लाम को गुमराह करने और अपनी बलीसी कुतों को तकवीद देने के लिए क्या हमत अमली इख्तियार करे लिहाजा सबसे पहले उसने औलाद इबलीस को रासिकल अकीदा शैतान बनाने और उनकी कुतें बढ़ाने के लिए सफली अलूम को जन्म दिया और बुराई की कुतों के नहायत खौफनाक मजाहिर दिखाने लगा इबलीस ने अपने बेटे लाकीस को काबिल पर मुसलत कर दिया था और वो उसे बराबर इतला भी देता था कि काबिल रंजो गम और गुस्से से भरा हुआ है और कोहे नूर पर कई रोज तक भूखा प्यासा रहकर इंतजार करने के बाद पहाड़ से उतर गया है लेकिन इबलीस ने उसकी खबर ना ली और इस पर उसके बेटों ने उससे पूछा कि वो काबिल की दिलजोई के लिए क्यों नहीं जा रहा मगर इबलीस किसी की बात का जवाब ना देता था उसकी खामोशी पर लाकीस और दूसरे बेटे भी हैरान होते कि बदी के बाप को क्या हो गया है
दरअसल इबलीस आसमान पर होने वाले फैसलों की चाप सुन रहा था उसे यकीन था कि हाबील के कत्ल के बाद उस पर अजाब आएगा लिहाजा उसने उस अजाब से कबल अज वक्त आगाह होने के लिए अपनी औलाद को आसमानों की खबरें लाने पर मामूर कर दिया ए खाकि इंसान जरा गौर से सुनो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में इबलीस और उसके चेले पहले आसमान पर चोरी छुपे जाते थे पहला आसमान जिसके नीचे ये तुम्हारी दुनिया आबाद है पहरेदार फरिश्तों की हिफाजत में रहता है आसमान के सियारों सितारों पर फरिश्तों के किले हैं हर आसमान का फासला 500 मील से ज्यादा का है लिहाजा इन आसमानों के निगरान फरिश्ते जब अपने फराइज अदा करने के लिए ऊपर नीचे आते हैं और आपस में आसमानी फैसलों पर एक दूसरे के साथ तबसरा करते हैं तो पहले आसमान के पैंदे में खड़े इबलीस के मुखबर फरिश्तों की एक आज सरगोशी सुनकर फौरन इबलीस को उस खबर से मतला कर देते हैं इसके बाद इबलीस अपनी नई हमत अमली तैयार करता है बाजुकात इबलीस के ये खबर सा और मुखबिर शैतान फरिश्तों की नजर में आ जाते हैं जिस पर वो उन पर आग बरसाकर उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं सुनो ए इंसान क्या तुम जानते हो कि ये गैप की बातें कैसे मालूम की जाती हैं एक तवील गुफ्तु के बाद अचानक हामा ने मुझसे सवाल किया और मैं एक बार फिर हड़बड़ा सीधा हो गया मैं नहीं जानता ए अजीम हामा तू ही बता कि इसमें राज क्या है मैंने अदब के साथ कहा वाकई उस जमाने में मुझे इस हकीकत का इल्म नहीं था कि कोई इंसान गैप की बातें कैसे बयान कर सकता है अगरचा ये दौर मेरे पुरस्कार अलूम सीखने का इब्तदाई जमाना था मगर अपनी कम इल्मी की वजह से मैं इस हकीकत से आगा नहीं था तो फिर सुनो हामा ने पहलू बदल कर कहा यह गैप का इलम सब इबलीसी शोभते हैं सिवाय अल्लाह पाक के और उसके अंबिया के कोई दूसरा इंसान गैब नहीं जानता जिन्नात भी नहीं मैंने बेचैनी से कहा जिन्नात भी गैब कैम नहीं जानते हामा ने वजाहत की अलबत् जिन्नात अपनी पुरस्कार कवतों के जरिए इंसान की अकल को मुसखर करके उसे बावर करा देते हैं कि गैब का इलम रखते हैं मगर ये काम भी नाफरमान जिन्नात या इबलीस के रूप में मौजूद जिन्नात करते हैं हामा की बात सुनकर मैं उलझ गया और चाहा कि उसे पूरी तफसील के साथ समझू मगर हामा ने मेरी बेचैनी खुद ही भांप ली और बोला मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूं मैं तुम्हें यह बता दूं कि जिन्नात इंसान की जहन की तख्ती पर लिखी हर सोच को पढ़ लेते हैं ये तो अल्लाह पाक ने उन्हें इलम अता किया है कि जिन्नात चाहें तो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दें मगर कवानीन फितरत का तकाजा है कि जिन्नाते दुनिया बिलखसूस इंसानों के मामला में दखल अंदाजी नहीं कर सकते मगर हमने तो बहुत सुन रखा है कि जिन्नात इंसानी बस्तियों को ताराज कर देते हैं उनकी फसलें और जानवर खत्म करके अजियत देते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं मैंने हम्मा की बात काट कर सवाल किया तो उसकी रोशन आंखों में लहजा भर के लिए बर्क कौन दी वो बोला तुमने ठीक सुना है लेकिन वो जिन्नात की एक और किस्म है जिसे हम भी शैतान ही कहते हैं मगर अभी कुछ सबर करो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन से कबायलों मजाहब में तकसीम हैं फिलहाल तुम्हारी तसली के लिए मैं इतना बता दूं कि जिन्नात चूंकि आग से बने हैं इसलिए उनमें नेकी और सबर की शरा बहुत कम है बस जिन्हें अल्लाह हदायत दे वो मोमिन बने रहते हैं और इस्लाम की खिदमत करते हैं लेकिन जिस तरह तुम्हारे यहाँ मुसलमान होते हुए भी लोग इबलीस की तालीमत इख्तियार कर लेते हैं उसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसे ही बदबक्त जिन्नात हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और काफिर जिन्नात के साथ मेल मलाप की वजह से इबलीस के चेले बन जाते हैं गोया जिन्नात में भी शैतान मौजूद हैं मैंने तस्दीक करना चाही तुम्हारी इस बात की वजाहत मैं यूं करूँगा कि जिस तरह एक इंसान को उसके अमाल की वजह से शैतान कहा जाता है उसी तरह एक शरीर और खबीश जिन भी शैतान कहलाता है वैसे उसे काफिर भी कहते हैं तो फिर शैतान और जिन्नात में फर्क क्या रह गया मैंने पूछा दोनों फर्क वाजे हैं। हामा ने दिलचस्पी के साथ बयान किया अगर से मैं पहले भी ये बात बयान कर चुका हूं लेकिन तुम्हारी तसली के लिए एक बार फिर वाजे कर दू कि अल्लाह तला ने जब फरिश्तों को तखलीक किया था तो तब कुदरत इलाही से जिन्नात को भी पैदा किया गया था जिन्नात और शयातीन में तफरीक उस वक्त हुई 
جب ازازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یوں جنات دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیے گئے تم میں سے بہت سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ازازیل یا ابلیس نے جب رب زلجلال کی نافرمانی کی تھی تو تب جنات ختم ہو چکے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا جنات تب بھی موجود تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ پہلے آسمان اور ہواؤں میں آباد تھے لیکن جب آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینکا گیا تو جنات بھی ایک بار پھر زمین پر آباد ہونے لگے تھے البتہ انہیں انسانی آبادیوں سے دور ویرانوں میں رہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کے قبائل بھی موجود تھے ازازیل جب فرشتوں اور جنات کی صف میں سے نکال دیا گیا تو اس کی شکل بگڑ گئی تھی وہ اپنا مسک چہرہ لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور اس کی مدد چاہی مگر اللہ کی عبادت کرنے والے جنات نے بھی اسے دھتکار دیا اور اس لانت زدہ جن پر تھوک دیا ابلیس کی خواہش پر اللہ پاک نے اسے بہت سی رعایات اور طاقتیں بھی عطا کر دی تھی یہ بھی اللہ کی قدرت اور حکمت تھی کہ اس نے ابلیس کو اتنا طاقتور کیوں رہنے دیا تھا لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ابلیس بظاہر توانا نظر آتا ہے مگر جو انسان اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے ابلیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ابلیس صرف کمزور اور گمراہ انسانوں پر ہی اپنی طاقت کا جھنڈا لہرا سکتا ہے اور آج بھی اس کا یہی عالم ہے تعلیمات الہی پر قائم مسلمان کو وہ کبھی فتح نہیں کر سکتا ہاما کا بیان جاری تھا وہ شیطان کی نسل کی وضاحت کرتے ہوئے بولا ہاں تو میں کہہ رہا تھا ازازیل نافرمانی کے بعد شیطان مردود بن گیا تھا لہذا اس کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی شیطان کہلائی جبکہ جنات کی نسل جنات ہی کہلاتی رہی ہے جب ایک جن یا شیطان مجسم صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا انسانی روپ دھار کر ظاہر ہوتا ہے تو ایک عام انسان قطعی فرق نہیں کر پاتا کہ وہ اصل میں شیطان کا روپ ہے یا جن کا ہاں اللہ کی مقرب ہستیاں انہیں پہچان لیتی ہیں اور یا پھر وہ بدبخت سیاہ کار عامل جو ابلیسی علوم سیکھ لیتے ہیں انہیں جنات اور شیاطین میں فرق کرنا آتا ہے یہ ساری کائنات علوم کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے علوم ہی اصل طاقت اور اس کائنات کا نظام چلانے والی مشینری ہیں اللہ پاک نے ساری کائنات اور مخلوقات علوم کی طاقت سے باندھ رکھی ہیں لہذا جو انسان بھی علم کی انتہا تک پہنچتا ہے وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو مسخر کر لیتا ہے اور ہاں علوم میں ذرا سی بھی دسترس ہو تو انسان بہت طاقتور بن جاتا ہے لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتوں کو نوری علم کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے اور نور کا یہ سرچشمہ قرآن پاک ہے راہ ہدایت سرات مستقیم کا راستہ آسمانوں تک پہنچنے کی کلید اللہ کی قربت حاصل کرنے کا راز قرآن پاک میں اپنی تعلیمات کے ذریعے عرض و سما میں بسنے والی ہر مخلوق کی طرف واضح اشارے بھی دیے ہیں عالم فاضل اور اللہ کے نیک بندے قرآن پاک کی حکمت خوب سمجھتے ہیں اس لیے اگر تو نوری علوم کی طاقت سے فیض چاہتا ہے تو قرآن پاک پڑھ اور اس پر عمل کر قرآن پاک تیرے اندر اترے گا تو تجھے دنیا و آخرت میں انمول بنا دے گا ہاں ماں ایک مبلی کی طرح مجھے نصیحت کرنے لگا اور میں سر جھکا کر آفیت افروز باتیں سنتا رہا ہاں ماں قرآن پاک کا ذکر مبارک کرتے ہوئے سسک پڑا اس نے جذبات کی شدت سے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا اور حسرت آمیز لہجے میں بولا کاش کہ تم مسلمان قرآن کی فضیلت کا حق ادا کر سکتے کاش کہ ہم قرآن حکیم کا ادراک کر پاتے کاش تم انسان یہ سمجھ پاتے کہ قرآن پاک کی دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا باعث بنے گا کاش تم اور ہم قرآن پاک کی برکات سے فیض یاب ہونے کے قابل ہوتے اے رب العزت رب کائنات رب زلجلال اکرام تو نے انسانوں جنات اور فرشتوں کو اپنے کلام کے بہرے نور سے ہم کنار کیا ہے تیرا فیض ساری کائناتوں پر برس رہا ہے مگر علم عمل و شعور کے یہ انسان اور ہم جنات سرکش نافرمان ضدی خود پسند متکبر اور مشکانہ توار چھوڑنے پر مائل نہیں ہو پاتے افسوس کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا نہ کر سکے ہاما اپنے ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھا کر ہچکیاں بھرنے لگا ہاما بلک رہا تھا اس کی اثر انگیز گفتگو نے مجھ پر بھی اثر کیا اور میرا دل غبار ندامت سے جھک گیا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر ہمارے ساتھ ہی حجرے کی فضا بھی 
सोगवार और भोजल हो गई फिजा में नादीदा वजूद सिस्कियां भरने लगे थे आखरत का खौफ दिलों पर मुसलत था और हर कोई अपने अपने गुनाहों पर पशेमान होकर रो रहा था हामा ने सबको रुला दिया था रोते बिलकते और सिसकते लम्हात सिरकते जा रहे थे कि यका यक सारिया उन नेक सातों में जाहिर हो गई वो बड़े जोशो जज्बे के साथ जाहिर हुई थी उसकी आंखों और चेहरे से मुसरत छलक रही थी ए मेरे अजीम बाप मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुई हूँ सारिया ने माहौल को भांपे बगैर कहा तो हामा ने बेटी की मुसरत को भांपते हुए कहा मेरी बेटी क्या तू शैतान के गुमाश्तों को पकड़ने में कामयाब हो गई है हाँ बाबा मैंने साबुना और देवस को पकड़ लिया है सारिया जोश गजब में बोली बाबा अगर आज जरा सी देर हो जाती तो इबलीस के ये मुंह चढ़े गुर्गे आज अंधेर नगरी मचा देते मैंने उन्हें ऐन उस वक्त जा लिया जब ये अपने पुजारी काले आमलों को एक नया शैतानी इन सिखा रहे थे ये बदबक्त शैतान इंसानी खोपड़ियों पर चिराग रोशन करके मासूम इंसानों पर अपनी हैबत तारी कर रहे थे बाबा ये काले पुजारी सिंध के सहराओं में हिंदू पंडितों और जादूगरों का मेला लगाने की तैयारियां कर रहे थे कहाँ हैं ये जालिम और सफाक रब्बे जलाल की कसम मैं यानी के हामा जिन्नात का बेटा जब तक इबलीस के इन गुमाश्तों को इनकी बदी की कुतों समेत जलाकर राख नहीं कर देता चैन से नहीं बैठूंगा हामा का पुर जलाल रूप देखकर मैं सहम गया और हुजरे के कोने में सिमट गया छोटा सा हुजरा एक दहकते हुए तंदूर में बदल गया उस वक्त मुझे सिर्फ हामा और सारिया ही नजर आ रहे थे लेकिन हुजरे के माहौल में हरारत बतदरीज बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हुजरे के गिर्द आग जला दी हो जिसकी हरारत से उसकी फिजा बतदरीज गर्म हो रही थी मैं अभी इस पहलू पर गौर कर ही रहा था कि गर्म भोजल फिजा में भारी भारी सांसें उभरने लगी और यूं लगा जैसे हुजरे में बहुत से नादीदा वजूद सराइत कर गए हों गर्मी लम्हा लम्हा बढ़ रही थी और मैं जो खौफ और दहशत से लरज रहा था अब गर्मी से मेरे एसाब पिघल रहे थे और मैं पसीने में शराबूर हो गया मैं कोने में सिरक कर दुबक गया था सारिया अपने बाप को अपनी कारगुजारी सुना रही थी उसके चेहरे पर जोश और मुसरत आ रही थी और उसका लहजा किसी बिफरे हुए दरिंदे की मानिंद गुस्से से भरा हुआ था हामा ने देवस और साबुना को मंत की इंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना फैसला सुना दिया लिहाजा जब सारिया ने उसे ये बताया कि देवस और साबुना सिंध के सहराओं में इबलीस की शैतानी तालीमत आम करने के लिए हिंदू आमिलों को बदी के नए तरीके सिखा रहे थे तो उसने अपने मुहाफिज दस्ते को फौरन तलब किया उस लम्हे हामा का पुरजलाल चेहरा झुलसते हुए तवे की माने नजर आ रहा था उसकी आवाज सुनते ही मुहाफिज दस्त बस्ता हाजिर हो गया हुजरे में यकदम कई वजूद जाहिर हो गए और यूं मेरा तजस एक लम्हा के लिए खत्म हो गया कि ये फिजा में मौजूद नादीदा वजूद ही थे जिनके दम से कमरे में हरारत भर गई थी भारी और तवील जिसामत के हामिल जिन्नात का ये दस्ता सफेद और बुर्राक लिबादों में मलबूज था ए अजीम आका तेरे गुलाम हाजिर हैं हामा ने उछड़ती नजर उन पर डाली फिर उसने सारिया से मुखातिब होकर कहा सारिया तुम इसके पास बैठ जाओ आज हक्को बातिल का मार्का इस हजरे में इस इंसान के सामने ही तय होगा सारिया ने पहले मुझे देखा फिर अपने बाप को हैरान नजरों से देखने लगी हाँ हाँ तुम इसके पास बैठ जाओ वरना इसका दिल फट जाएगा हामा ने सारी की हैरानी दूर करते हुए हुक्म दिया इसे भी मालूम होने दो कि जिन्नात दीन हक के लिए अल्लाह के दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते हैं सारिया अपना वजूद समेट कर मेरे पास आ गई और मैं जो खौफ और दहशत से लरज रहा था उसकी खुशबुओं से मोहतर वजूद से मधोसा हो गया और खुद को संभालने लगा सारिया ने अपना गुदास हाथ मेरे कंधे पर रखा और शफकत और नरम अंदाज में मुखातिब हुई हौसला रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा खौफ से मेरा हलक सूख गया था और कांटे से चुभ रहे थे सारिया के करीब आते ही मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सीधा होकर बैठ गया हामा ने अब बाकायदा अदालत लगा ली थी उसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो देवस और साबुना को उसके सामने हाजिर कर दें हुक्म पाते ही देवस और साबुना हामा के कड़ियल जवान मुहाफिजों के निर्गे में जाहिर हो गए साबुना के दराज बालों को एक मुहाफिज जिनने काबू किया हुआ था और वो 
माहिए बे आप की तरह मचल कर दुहाइयाँ दे रही थी मगर मुहाफिज जिन ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी देवस भी बुरी तरह रो रहा था ए अजीम हामा जिन्नात के बेटे तुझे अपने बाप दादा का वास्ता हम पर रहम खाओ आखिर तुम भी कभी इबलीस में से थे हम पर रहम करो इबलीस के बकवास बंद करो हामा जलाल के आलम में धाड़ा और उसने जोरदार थप्पड़ देवस के मुंह पर दे मारा थप्पड़ की आवाज से हुजरे के दरो दीवार थर्रा गए और देवस का सर एक तरफ झुक गया हामा ने लाहौल पड़ी और गुस्से से धाड़ा तुम पर रब्बे कहार का कहर टूटे तुम मुझे इबलीस की नस्बत का वास्ता देते हो उस शैतान मरदूत का वास्ता जो खुदाए जुलजलाल का दुश्मन है और वो लानो तो जिल्लत का पैकर कि जिसके गुनाहों की दलदल से निकलकर हमने अपनी आफियत तलाश की तुम हमें उसका वास्ता देते हो ये कहते हुए हामा ने एक जोरदार लात देवस के पेट में मारी तो वह तकलीफ के मारे जख्मी भैंसे की तरह डकराने लगा साबुना जो मुहाफिज के हाथों में मचल रही थी यकदम दुहाई देने लगी ऐ सारिया जैसी अजीम बेटी के बाप तुझे अपनी शानूर का वास्ता है मुझ पर रहम खा और मुझे तू भी अपनी जुबान बंद कर ले ऐ बदी के बाप की दासी तूने अपने मकर फरेब और गुनाह की तरगीब से मासूम इंसानों का कत्ल किया है तू मुझे जिस रिश्ते का भी वास्ता देगी मैं उसे रद्द कर दूंगा हामा का गजबो जलाल बढ़ता जा रहा था सुनो ऐ बदी के गुमाश तो मैं शैतान और उसके कारिंदों पर तरस नहीं खाता इसलिए कि तुम रहम खाए जाने के काबिल नहीं हो उस लम्हे साबुना ने मेरी तरफ रुख किया उसकी कहरों सहर से भरी आंखों में खौफो हरास भरा हुआ था और शाखे बैद की तरह उसका पूरा बदन लरज रहा था मुझे उसे देखते ही अपना माजी याद आ गया और बदी के वो शब रोज मेरी आंखों के सामने लहराने लगे जो मैंने देवस और साबुना की रफाकत में और उनकी हदायत के तहत बसर किए थे मुझे उन दोनों से शदीद नफरत थी मैं बेख्तियार उठा और चीख कर बोला ए अजीम हामा बदी के इन गुमाश्तों पर रहम ना खाना ये वो जालिम है जिन्होंने मेरी आकबत गारत कर दी और मुझे नेकी की आड़ में गुमराह किया और मुझ पर इबलीसी ताकते मुसलत करके गुनाहों की दलदल में उतार दिया मैं सब जानता हूं लेकिन सिर्फ एक तू ही इन नागों का डसा हुआ नहीं है यहां और वहां सिंध के सहराओं में गुनाहों की तारीकी और जुलमात जन्म देने वाले शैतान के ये हरकारे बहुत जालिम हैं हामा जालिमों को कभी मुआफ नहीं करता हामा ने यह कहकर साबुना को बालों से पकड़ लिया और धाड़ा बुलाओ अपने आका फरजंदे इबलीस हफाफ को उसे पुकारो अपनी मदद के लिए और उससे बख्शिश और पनाह मांगो ए अजीम हामा वो हमारी मदद को नहीं आएगा साबुना धाड़े मारकर रोने लगी जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा आका इबलीसो हफाफ तुम्हारी मदद को नहीं आएगा तो तुमने उसका मजहब क्यों इख्तार किया क्यों उसकी खुशनुदी के लिए अपने लिए जहन्नुम की आग इकट्ठी करते रहे साबुना और देवस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था उनके खबासत जदा और मकरू चेहरों पर भी लर्जा तारी था हामा ने उनके बारे में अपना आखिरी फैसला सुनाया मैं तुमको मुआफ नहीं करूंगा इसका अहद मैं कर चुका हूं तुम्हारे गुनाह आलो जिसमों का इस दुनिया में रहना अब ठीक नहीं है ये कहते ही हामा ने साबुना के बाल छोड़े और दोनों हाथ आगे की तरफ बुलंद करके मुंह में कुछ पढ़ने लगा उस लम्हे साबुना और देवस दुहाइयां देने लगे और उनके शोर से हुजरे में कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी शोर का एक तूफान था मुझे नहीं मालूम कि हामा क्या पढ़ रहा था मुझे तो बस इतना दिखाई दिया था कि उसने कुछ पढ़ने के बाद जब साबुना और देवस की तरफ फूंक मारी थी तो नीलगू आग ने शैतान के दोनों गुमाश्तों को अपनी लपेट में ले लिया था और उनके बदन गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगे उस लम्हे हुजरे में नागवार सी बू फैल गई ये बू बिल्कुल ऐसी थी जैसे गोश्त और गंदगी को आग लगाई जाए तो पैदा होती है उनके गंदे बदन गलीजो खबीस रूहों के साथ जल रहे थे और उनकी चीखों से क्यामत आमेज शोर बरपा हो गया उनकी दहशतनाक चीखों और जहन्नुम वासिल होने के मनाजिर से मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई नागवार भू से मेरा जी मतलाने लगा था मगर जब देखा कि सारिया समेत तमाम जिन्नात पर इस भू का कोई असर नहीं हुआ तो मैंने भी खुद को नॉर्मल करने की बेसूद कोशिश की सारिया ने मेरी हालत देखते ही एक आंचल मेरे सर और चेहरे पर गिरा दिया ये आंचल बाहरों का झोंका लेकर आया था मैं पहले हैरान हुआ 
कि सारिया तो हमेशा आंचल के बगैर रहती है वैसे भी ये सिर्फ सारिया पर ही मौकूफ नहीं था बल्कि मैंने अभी तक जितनी भी जिनजादियां और शैतान की पीरोकार देखी थी सब खुले चेहरे और बालों के साथ जाहिर हुई थी अलबत् सारिया कभी कभार अपने सर को खूबसूरत रेशमी रुमाल में ढांप लेती थी मगर उसकी दराज घनी सिया और खुशबुओं से मोतर जुल्फें उसके कदमों तक लहरा रही होती थीं और उनके लहराने से खुशबुओं के झोंके जन्म लेते थे मैं सारिया के आंचल में छुप गया तो हुजरे के सारे मनाजर मेरी नजरों से ओझल हो गए और मुझे हरसू राहत व आसूदगी मिलने लगी मुझ पर अजीब सी मस्तियों को नूदगी तारी हो गई थी उस लम्हा सारिया ने मेरे कानों में सरगोशी की तू बहुत थका हुआ है कुछ देर आराम कर ले मैंने ठंडी और हसरतनाक आह भरी और बोला मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं इस आंचल के साय में हमेशा राहत और सुकून पाता रहूं मेरी बात सुनकर सारिया ने दोबारा सरगोशी ना की तो मुझे एहसास हुआ शायद उसे मेरी बात नागवार लगी है क्या तुझे मेरी बात बुरी लगी है मैंने एहसास नदामत में शराबूर लहजे के साथ पूछा तो सारिया कुछ ना बोली मुझे ये यकीन हो गया कि सारिया को मेरा रोमानवी अंदाज इंतहाई बुरा लगा है लिहाजा मैंने बेख्याली में आंचल को सर से हटा दिया और सारिया की जानब देखने के लिए जूह नजर उठाई तो मेरा दिल खौफ और दहशत से बैठ गया मैं उस वक्त एक गुलिस्तान में मौजूद था मैं जो ये समझ रहा था कि हुजरे के खौफनाक मनाजिर से बचने के लिए सारिया ने मुझ पर अपना आंचल गिराया है तो उसी जगह पर मौजूद हूं और सारिया मेरे पहलू में बैठी होगी मगर ये कैसा तलिसम और जादूगरी थी कि सिर्फ एक खुशबूदार आंचल को ओढ़ते ही मैं कहां से कहां पहुंच गया था मैंने बेयकीनी के साथ अपना पूरा बदन टटोल डाला और इस बात की तसल्ली की कि क्या मैं जिंदा हूं और क्या मैं होशो हवास में जाग रहा हूं इससे पहले भी मेरा पुरस्कार कायनातों और हालात से वास्ता पड़ा था और मैं सिंध के सहराओं में शैतानी वसवसों के जाल में फंस कर इबलीसी हैरतों का शिकार हुआ था और ना जाने किन किन दुनियाओं में सोते जागते सफर किया था अब मैं जहां मौजूद था ये हरे भरे लहलहाते नखलिस्तान की सरजमीन थी उस वक्त नरम और ठंडी हवा चल रही थी मखमली सब्जा नहायत नफीस अंदाज में फैला हुआ था मैं हैरत और ताजुब के साथ नखलिस्तान में घूमने लगा और ये सोचने लगा कि मुझे यहां क्यों लाया गया है लेकिन खासी देर तक वहां घूमते रहने के बावजूद मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिला और ना ही कोई जीरू नजर आया कि जिससे मैं उस गुलिस्तान के बारे में दरियाफ्त कर सकता नखलिस्तान वसी और इस इलाके पर फैला हुआ था और मैं अभी तक उसका एक किनारा भी तलाश ना कर सका था ऊंचे लंबे और खजूरों से लदे घने दरख्तों से सूरज की नरम सुनहरी किरणें छन छन कर आ रही थीं जिससे ये मालूम हो रहा था कि दिन का वक्त है मगर यह कैसा दिन था कि मैं चलते फिरते और घूमते हुए थक कर निढाल हो गया था और दिन के उजाले और मौसम की सहर तराजी में तब्दीली नहीं आ रही थी मुझे गुमा हुआ कि यह मौसम दिन का उजाला और यह नखलिस्तान भी ख्वाबो शराब हैं और मेरी दुनिया से कहीं दूर पुरस्कार कायनात का वजूद होंगे मुझे भूख सताने लगी थी मैं खजूर के एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया मेरा दिल इस ठंडे और शहर आफरी माहौल में भी घबराने लगा था और मैं सोचने लगा कि या इलाही मैं किस वबाल में फंस गया हूं भूख जब हद से बढ़ गई तो मैंने खुराक की तलाश में उठने का इरादा किया लेकिन अभी मैं दो कदम ही चला था कि मखमली सब्जे पर खजूरों का एक गुच्छा पड़ा दिखाई दिया खजूर हमेशा से मेरी पसंदीदा खुराक रही है लिहाजा मैंने खजूरें खानी शुरू की मैंने जिंदगी में पहली बार इस कदर लजीज और रस भरी खजूरें खाई थी दर्जनों खजूरें खाने के बाद मेरा पेट भर गया और मुझे अपने अंदर तोानाई महसूस होने लगी बदन में जब तोानाई आती है तो जहन पर गनूदगी भी छाने लगती है लिहाजा मैंने खजूर के दरख्त के साथ टेक लगा ली और आंखें मौन कर सोने ही लगा था कि मुझे कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी ये आवाज खासी दूर से आ रही थी मगर उसकी कशिश का जादू इतना दराज और पुरअसर था कि मैं झट से उठ बैठा और आवाज की सिमत का तयन करने लगा आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थी और करीब भी आ रही थी आवाज अब बहुत करीब से आ रही थी ये नुस्वानी आवाज थी जो शहरों जजब में डूबी थी मगर फिजाओं में आवाज के सुर बिखराने वाली अभी तक नजर नहीं आ रही थी फिर यूं लगा जैसे कोई चुपचाप 
धीरे धीरे से मेरी तरफ बढ़ रहा है पाजेब की मधुर आवाज मीठी हवाओं से सरगोशियां करने लगी और खजूरों के गुंजान झुंड से मुनक्स होने वाली उजली उजली निखरी निखरी चमकदार रोशनी कम होने लगी नखलिस्तान पर तारीख की जलवाए फगन हो रही थी मैं माहौल के तगैर पर हैरान हो रहा था मेरे लिए तो वैसे भी हर मंजर हर गांव हर लम्हा अजीबो पुरस्कार था अब मेरे लिए कोई बात नई बात नहीं रही थी फिर यूं हुआ कि नखलिस्तान तारीकी के गहरी धुंध में छुप गया लम्हे तेजी से सिरकने लगे पाजेब की आवाज बहुत करीब आ गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे तारीकी के पर्दे में छुपा हुआ वजूद मेरे मुकाबिल आ खड़ा हुआ है और पाजेब पर पाजेब मारकर अपने वजूद की सरसराहट से माहौल को मुत्तर कर रहा है कौन हो तुम मैं जरूरत करके बोला मगर मुझे किसी ने जवाब तो ना दिया अलबत् जवाब में पाजेब जोर जोर से खनकने लगी कौन हो तुम बोलती क्यों नहीं मैंने दोबारा पूछा तो पाजेब के खनकने में मजीद तेजी आ गई मैंने तीसरी बार जरा सख्ती से पूछा तो अब की बार पाजेब यकलख खामोश हो गई और एक मधोश कुन गुनगुनाहट नुमा तबस्सुम फिजाओं की दहलीज पर नमोदार हुआ जान लेवा तबस्सुम तारीकी में रोशनी की किरण बन गया और फिर मुझसे दो कदम के फासले पर सफेद बुर्राक रोशनी फूटने लगी उजली उजली सुनहरी किरणों जैसा दूधिया रूप लिए फौरन एक पैकर में ढल गया वो शाहकार फितरत जमाल हुसनो रानाई महताब की तरह मुनवर था उसकी भारी पलकों ने आंखों पर चिलमन गिराई हुई थी और लब खिलते गुलाबों जैसे शगुफ्ताओ मुतबसम थे सारिया मेरे लबों से निकला उसने धीरे से कंदील जैसी आंखें खोली कैसे हो तुम वो शगुफ्ता कली मुस्कुराते हुए मेरा हाल दरियाफ्त करने लगी मैं हाँ तुम जैसे तुम छोड़कर गई थी मैं जवाबन मुस्कुराया आओ बैठो सारिया मखमली सब्जे पर बैठ गई उसके गिर्द दूधिया रोशनी कंदीलों की सूरत में फिरोजा थी यूं लग रहा था जैसे फिजा में मौजूद नादीदा वजूद मशाले उठाए उसकी हिफाजत कर रहे हैं मैं उसके सामने बैठ गया भूख मिट गई क्या उसने दरियाफ्त किया नहीं और बढ़ गई है मैंने जरूरत करके अपनी जिंदा दिली का इजहार किया बहुत नदीदे होते हो तुम इंसान भी उसने मेरी बात में मखफी मतलब जान लिया था तुम मुझे क्यों उतार कर चली गई थी मैंने उस जीरक हुसन से दूसरी बात की क्या तुझे हमारी ये फिर दो से जिन्नात पसंद नहीं आई वो आंखों की चिलमन को हैरत से लहराते हुए बोली ये फिर दो से जिन्नात है मैंने तारीकी के धुन में लिपटे दरख्तों को देखते हुए कहा हाँ नेक जिन्नात की नेक बेटियां इस फिर दोस्त राहते जा में रहती हैं वो गुनगुनाई सिर्फ जिनजादियां हाँ जिन्हों को यहां आने की इजाजत नहीं है फिर मुझे यहां क्यों ले आई हो मैंने सवाल किया तुम जिन थोड़े ही हो वो चाह तो दिल रुबाई से मुस्कुराई मगर मर्द तो हूं जिन भी मर्दों जैसे ही होते हैं मैंने दलील पेश की नहीं तुम में और जिन्नात में बहुत फर्क है वो बोली मैं अपने बाप से इजाजत पाने के बाद ही तुम्हें यहां लाई हूं हामा ने तुम्हें इसकी इजाजत क्यों दी है मैंने दरियाफ्त किया तो इसके साथ ही मेरे जहन में हुजरे के मनाजर ताजा हो गए सारिया देवस और साबुना का क्या बना बाबा हजूर ने दोनों शैतानों को जलाकर राह कर दिया है इबलीस ने बाबा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए सेहराओं को बदी और गुनाह के अड्डे बना दिया है और उसके गुर्गे जिन्नात के खिलाफ कमर बस्ता हो गए हैं बाबा कुछ दिनों के लिए मसरूफ हो गए हैं इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे सपुर्द किया है और कहा है कि तुम्हारा खास ख्याल रखूं मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि बाबा ने तुम्हें यहां लाने की क्यों हदायत की थी तो सुनो उस वक्त हुजरे में बाबा जोश इंतकाम में गजबनाक हो गए थे और उन्हें खदशा था कि कहीं तुम उन मनाजिर की दहशत से हवास ना खो बैठो फर्जंदान इबलीस ने तुम पर अपना अताब डालने के लिए अपने गुर्गों को खसूसी अहकाम दिए हैं इसलिए बाबा तुम्हें इस दुनिया में रखने के हक में नहीं थे और ना ही वो तुम्हें जिन्नात की बस्तियों में लाना चाहते थे जिन्ना तो इबलीस के दरमियान इस जंग में तुम्हारी जान को खदशा था और बाबा तुम्हें इबलीस की नजरों से छुपा कर रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने फौरी फैसला किया और मुझे इशारा किया कि तुम्हें हुजरे से उठाकर फिर दो से जिन्नात में ले जाऊं लिहाजा मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपाकर यहां ले आई हूं सारिया ने मुझे 
पूरे हालात से आगाह किया